இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் லைக் கொடுங்கள் எய்ட்ஸ் வந்து உலகத்தை அச்சுறுத்திக்கிட்டு உலகத்தை பயமுறுத்திக்கிட்டு உலக மக்களை அழிச்சின்னு வாழ்ந்து கொண்டிருந்த நோய் எய்ட்ஸ் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் டாக்டர் சுனிதி சாலமனோட நான் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் டாக்டர் பாலுடைய யூனிட்டில் வைரலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் மைக்ரோபாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் நாங்கள் ரிசர்ச் பண்ணோம் அப்போது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஹெச்ஐவி எலிசா டெஸ்ட் போட்டோம் ட்ரைடாட் எலிசாவுக்கு முன்னாடி வந்த டெஸ்ட்டு ட்ரைடாட் ட்ரைடாட் டெஸ்ட்டில் போட்டால் சில பேஷண்ட்டுக்கு காட்டும் ஆன்டிஜன் சில பேஷண்ட் காட்டாது பாசிட்டிவில் பேஷண்ட் நெகட்டிவ் காட்டும் நெகட்டிவில் பேஷண்ட் பாசிட்டிவ் காட்டும் அது மாதிரிலாம் ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணிச்சு அந்த டைம் நாங்கள் டாக்டர் நானும் டாக்டர் சுனிதி சாரும் ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணி பி டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ற ஆன்டிஜன் ஸ்டடிஸை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோம் கண்டுபிடிச்சி முத முதல்ல அந்த டெஸ்ட்டை வந்து ஒரு பத்து பேஷண்ட் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் அது எல்லாம் என்னுடைய பேஷண்ட்டு அதில் ஒரு பேஷண்ட் மிஸ்டர் ராஜேந்திரன் சோழமேல் ராஜேந்திரன் தான் அந்த சோழமேல் ஏரியாவுக்கு தெரியும் அவனுக்கு ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவ் இருந்தது உடனே அதை நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அவனுக்கு நாங்கள் வைரஸ்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணி அவனுக்கு வயலோட குறைச்சி வைரஸை ஆர்டிபிசிஆர் ரிலே ரே ரிலை டைம் பிசிஆர் ஸ்டடிஸ் அது அதில் நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி ஆர்டிபிசிஆரில் நெகட்டிவ் ஆகணும் ஸோ அந்த பேஷண்ட்டுக்கு பி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆன்டிஜன் டெஸ்ட்டு பார்க்கும் போது பிஃபோர் பி டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாசிட்டிவ் இருந்தது மெட்ராஸ் மில் காலேஜ் டாக் சுதி பண்ணும்போது நானும் சுதி பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அதே பேஷண்ட்டுக்கு பி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டெஸ்ட் பண்ணும்போது நெகட்டிவ் ஆச்சு அதே மாதிரி ஆர்டிபிசிஆரில் நெகட்டிவ் ஆச்சு இது ப்ரூவ்ட் ரிட்டார் சயின்டிஃபிக்கலி ஸோ அதுலேருந்து நான் வந்து நிறையா ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் எம்ஜிஆர் இன்ஸ்டியூட்டில் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் தாம்பரம் சென்டோத்தில் கிளினிக்கல் ஸ்டடிஸ் நிறையா பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து ஒயாஜி பிளாக்குன்னு ஒரு மேடம் ஆரம்பித்தாங்க அதில் நாங்கள் நிறையா ரிசர்ச் பண்ணி அப்போ ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ இதில் வந்து ஹெச்ஐவி அப்படின்னாலே உலகத்தை ஆக்கி படைக்கும் பவர்ஃபுல் வைரஸ் இந்த வைரஸ் மனிதனுடைய உடம்பில் தமிழில் சொல்ல போனால் நெய்நீர் குழாய் அந்த நெய்நீர் குழாய்ன்றது அலோபதியில் பேர் வந்து லிம்பேட்டிக் ஸ்டீம் இந்த லிம்ப் ஸ்டீமில் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் போய் டெபாசிட் ஆகி ஹியூமனுடைய பாடியில் லிம்ப் நோட்ஸ் டெபாசிட் ஆகி பாடி ஃபுல்லாக அது பரவி அந்த ஃபுல் ப்ளோன்ட் வைரஸ் ஆகி மனிதனுடைய உடலை ஃபுல்லாக டேமேஜ் பண்ணிவிடும் மனிதனுக்கு காப்பாற்றக்கூடிய எதிர்ப்பு சக்திகளை இது சாப்பிட்டுடும் அந்த எதிர்ப்பு சக்தி சாப்பிட்ட பிறகு அதனுடைய ஹியூமனுக்கு எந்த ஒரு இம்யூனிட்டியே இருக்காது அதனால் இம்யூனோசல் டெஃபிஷியன்சி ஆகிடும் இதனால் பல நோய்கள் வரும் எடுத்துக்காட்டாக ஒரு எய்ட்ஸ் பேஷண்ட்டு அட்டாக் ஆனால் ஒரு வருஷத்தில் அவனுக்கு ஃபுல் ப்ளோண்ட் வரலாம் இல்லை ரெண்டு வருஷத்தில் வரலாம் இல்லை மூணு வருஷத்தில் வரலாம் மேக்ஸிமம் பத்து வருஷத்துக்குள்ளார வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது நல்ல இம்யூனிட்டி வந்தால் அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே தாக்கு பிடிக்கும் லைட் இம்யூனிட்டி தான் ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே தாக்கு பிடிக்காது அந்த மனிதர்களுக்கு கேன்சர் ஆப்ரேஷன் இன்ஃபெக்ஷன் அட்டாக் ஆகும் கேன்சரால் லங் நிமோனியா அட்டாக் ஆகும் லங் நிமோனியால் ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன் அட்டாக் ஆகும் ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷனால் ஏர்பீஸ் வைரஸ் அட்டாக் ஆகும் ஏர்பீஸ் வைரஸ் அட்டாக் ஆகிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல் ப்ளோண்ட்டு லிவர் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆகும் இம்யூனிட்டி டி செல்ஸு லிம்ஃபோசைட் செல்ஸு சிடி ஃபோர் செல்லு சிடி எயிட் செல்லு சிடி சிக்ஸ்டீன் செல்லு சிடி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் செல்லு இதெல்லாம் டெஃபிஷியன்சி ஆகிடும் இதெல்லாம் ஹியூமனுடைய இம்யூனோ செல்ஸு அவங்க அப்பா அம்மாவுடைய செல்ஸு அந்த செல்லெல்லாம் இதை சாப்பிட்டோன்னா அந்த ஹியூமனுக்கு எந்த விதமான சக்தி இருக்காது அதனால் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் எடுக்கும் போது இந்த சப்துரிசி ரீசர்ச் மெடிக்கல் ஃபவுண்டேஷன் ரீசர்ச் பண்ண ரெக்கார்ட்ஸை வச்சு நாங்கள் நவ பாஷாணம் நவ லோகா நவ உப்பு நவ ஹெர்பு இதெல்லாம் கா கலந்து அதில் ஒரு கலவையை உருவாக்கி நவ சப்தரிசி ஜெயினின்னு ஒன்று ரெடி பண்ணோம் அந்த சப்த ஜலான்ற ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அந்த சப்த ஜலா ப்ராடக்ட் கொடுத்து ஆன்டி வைரல் ட்ரக்ஸ் ஸ்டடி பண்ணோம் அந்த ஆன்டி வைரல் ட்ரக்ஸ் ஸ்டடீஸில் வைரஸை வந்து கம்ப்ளீட்டாக அது வைரஸை ரெடியூஸ் பண்ணிச்சு அது வைரஸை ரெடியூஸ் பண்ணும்போது டாக்டர் எஸ்பி தியாகராஜன் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி வைஸ் சான்சலாக இருந்தார் அவர் வந்து அந்த டெஸ்ட்டை பண்ணார் அந்த டெஸ்ட்டை பண்ணி அவர் வைரஸ் என்ஜம்ஸ் இன்க்யூபேஷன் பண்ணுது இந்த வைரஸை கில் பண்ணுது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணார் அந்த ப்ரூவ் ரிக்கார்டை வச்சு அதுக்கப்புறம் எத்தனையோ பேஷண்ட் நாங்கள் ப்ரூவ் பண்ணோம் அந்த மெடிசன் தான் டைரெக்டாக லிம்ஃபேட்டிக் ஸ்ட்ரீம் போய் வைரஸை கில் பண்ணி வைரஸை கம் டவுன் பண்ணி ஆர்டிபிசிஆர் ஸ்டேஜ் நெகட்டிவ் ஆகுது இது ப்ரூவ் ரிக்கார்ட்
அங்கே கவர்மெண்ட்டில் அந்த ரிக்கார்டெல்லாம் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் தாம்பரம் சானிட்டோரத்தில் நாங்கள் சக்ஸஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணோம் தாம்பரம் சானிட்டோம் ஏஷியா கண்டத்துலேயே சக்ஸஸ் ரிசல்ட் வந்தது வைரஸ் கம் டவுன் ஆர்டி பிச்சா சர்ஸ் நெகட்டிவ் ஆச்சு கிட்ட கிட்டத்தட்ட நூறு பேஷண்டில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வைரஸ் ரெடியூஸ் ஆச்சு நூறு பேஷண்டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேஷண்ட் பேஷண்ட்டு ஃபுல் ப்ளோட் வைரஸில் டெத் ஆச்சு நூறு பேஷண்டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேஷண்ட் கண்ட்ரோல் ஆச்சு வைரஸ் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணோம் அதில் சிடி ஃபோர் சிடி எயிட்ஸ் எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு மருந்து கொடுத்து இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் டீ செல்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ண மருந்து கொடுத்து இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் லிம்ஃபோசைட்ஸ் கொடுத்து இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் லிம்ஃபோசைட் செல்லுக்கு மோனோசைட் நியூட்ரஃபில் எல்லாமே எர்த்தோசைட் இன்ஃபெக்ஷனை ரெடியூஸ் பண்ணோம் ஹீமோக்ளோபின் ஆர்பிசி இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் டபுள் பிசி ரொம்ப சில பேருக்கு லோவில் போயிடும் அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாம் ப்ரூவ் ரிக்கார்ட் ஸோ இந்த கேன்சர் இந்த எச்ஐவி பேஷன் எல்லாருக்குமே வந்து லங்கு லங்கு நிமோனியா அட்டாக் ஆகும் எல்லார்ஜிமெண்ட் ஹார்ட் ஆகும் பிரெயின் அட்ரோஃபி ஆகும் நிரம்பில் வந்து சென்ட்ரல் நர்வ் சிஸ்டத்தில் வரக்கூடிய நியூரான்சல் டெஃபிசன்ஸ் ஆகி கால் கீழே நடக்க முடியாது அதே மாதிரி கால் பாதத்தம் ஃபுல்லாக ஆட ஆடாகி காலானின்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி கான் ஃபார்ம் ஆகிடும் நரம்பு சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் ரத்தம் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் மசில் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் ஹார்ட் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் தோல் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக அட்டாக் ஆகிடும் ஸோ அதனால் என்ன ஏன் அட்டாக் ஆகுதுன்னா எதிர்த்த ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய எந்த இன்ஃபெக்ஷனும் ரிசீவ் பண்ணிக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அந்த பாடிக்கு வந்துடும் அதனால் எந்த நோயாக இருந்தாலும் இழுத்துக்கும் அது அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எச்ஐ பேஷண்ட் ட்ரீட் பண்ணி கேர்ஃபுல்லாக காப்பாற்றி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம சக்ஸஸ் பண்ணலாம் பயப்பட தேவையில்ல மக்கள் யாராக இருந்தாலும் டைரெக்டாக வந்து என்னை சந்திக்கலாம் டைரெக்டாக நான் சந்தித்து வைத்தியம் பண்ணி வைரஸ் குறைஞ்சா பணம் கொடுங்க எல்லாம் பணமே வேணாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு கன்சல்டிங் வாங்கிட்டு அது கொண்டாந்து ஒரு அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு வைரஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் டுவெண்ட்டி டேஸ் இல்லை ஒன் மந்த்து வைரஸ் குறைச்சி தான் பேஷண்ட்டு பேமெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் கொடுக்கலாம் ஹாப்பியாக ட்ரீட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஹாப்பியாக ஒர்க் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி ஆண் ஆண் மகள் அண்ணே 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 எல்லாருக்குமே சொல்கிறேன் அவங்களாம் இந்த பேண்ட்டு ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு போடுறது மிகப்பெரிய தவறு போடலாம் அது நைட் அவுத்து போட்டுருங்க டியூட்டிக்கு போகிறீங்க போடுறீங்க ஒரு பத்து மணி நேரம் இருக்குது அதோட அது நைட்டு வரைக்கும் வேட்டி கட்டுங்க ஃப்ரீயாக விடுங்க டெஸ்டிக்கல் அப்படியே அது புழுங்கி 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 டெஸ்ட்டில் டெஸ்டிக்கல் அதில் இருக்கிற டெஸ்டோ சீரான்லாம் டேமேஜ் ஆகி இந்த நூறு உற்பத்தி ஆகாது எங்கே போய் ஆகுது இந்த நூறு உற்பத்தி ஆகிற ஆர்கானே அங்கே தான் அந்த ஆர்கானுக்கு ஃபுல்லாக டைட் பண்ணி அதுக்கு க்ளோஸ் பண்ணி நல்லா டைட்டாக தோல் மாதிரி ஒரு கிளாட்டை போட்டுக்கின்னு வேற்று வேற்று ஊற்றி அது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அதே அது சாவச்சிருக்கு மோட்டாலிட்டி போயிடும் செல்லில் ச சமனில் அதில் வேல்யூ குறைச்சி போயிடும் ஃபைவ் எம்எல் வரக்கூடிய வேல்யூ ஒன் எம்எல் வரும் அப்புறம் கஞ்சி வேலை கிடைஞ்சு பத்து டாக்டர் சுற்றும் எதுக்கு இதெல்லாம் தப்பு நம்ப நம்ம மேலே பண்ணிக்கிற மேலே லங்கோட்டா கட்டின்னு சுற்றணும் இன்றைக்கி எம்எல் லங்கோட்டா கட்டலாம் லங்கோட்டா பேச்சு கேட்டால் இப்போ எல்லாம் போச்சு ஸோ அப்போ எல்லாம் உடல் பயிற்சி அதிகமாக இருந்தது இப்போ வாய்ப்பு பயிற்சி தான் அதிகமாக இருக்குது உடல் பயிற்சியே போயாச்சு உடல் பயிற்சி இல்லை ஸோ இதெல்லாம் மிகப்பெரிய தவறு ஸோ இதெல்லாம் ஆன்மகன்கள் இதெல்லாம் செயல்படணும் ப்ராப்பராக இருக்கணும் லைஃப்பில் இதெல்லாம் கஷ்டம் ஸோ இதெல்லாம் நான் சொல்லிக்க சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் நோய்கள் இப்போது ஒரு எய்ட்ஸ் நோய் இருக்கிறான் அவன் வரலாம் அவனுக்கு வந்து பாரத சாப்பிட முடி வெட்டி ஆகலாம் கத்துக்கள் போட்டு அவன் வெட்டலாம் அவனுக்கு ஒரே புண்ணு சீவு அது அவனுக்கு சார் அது ஒன்றும் இல்லை சார் சும்மா சூரிய வந்துச்சு சார் அப்படின்னா அவன் உடனே ஏதோ ஒரு தண்ணி போட்டு பட படம் அடிச்சுட்டு ஒரு க்ளோஸை போட்டு அவன் செஞ்சுருவான் கிடைக்காது இவன் அது சீசரை கட் பண்ணி அப்படியே வச்சுருவான் அது வந்து ஸ்டாலிசர் பண்ண மாட்டான் அதை ஸ்பிட் போட்டு கூட துறைக்க மாட்டான் டெட்டால் போட்டு கூட துறைக்க மாட்டான் அப்படி வச்சு அடுத்தது வாங்க வைக்க தெரியாது அவங்க ரெடி ஆகிடுச்சு உட்காந்து வரும் அதே சீசர் திருப்பி போடுவான் அதில் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது டக்கு டக்குன்னு போடுவோம் அழகாக அது குளுக்கு போயிடும் போனவனே இன்ஃபெக்ஷன் ஃபார்ம் ஆகிடும் முதல்ல சின்ன கட்டி வரும் அது வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் அவனுக்கு நான் எங்கேயும் போகல எந்த பொண்ணுட்டு நான் போகல எனக்கு அப்படி எய்ட்ஸ் வந்தது அப்படின்னு அவங்க கேள்வி கேட்டிருக்கோம் இது ஒரு காரணம் அதே மாதிரி எச்சில் அவன் சாப்பிட்டு கொடுக்குறத சாப்பிட்றது அந்த எச்சில் பட்டாலே வந்துடும் இந்த வேக பட்டாலே வரும் அவங்க யூஸ் பண்ணுற டவல் பட்டா வரும் ஸோ இதெல்லாம் நிறையா இருக்குது எல்லாம் மக்கள் அதெல்லாம் புரிஞ்சு செயல்படணும் வேணாம் பான் மகனுக்கு இதை நான் சொல்ல வேண்டியது போகிற இடத்துல இவங்க நீங்கள் நீங்களே எடுத்துகிட்டு போவோம் ஸ்பிரிட்டே
நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம்